ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتين ملة سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی آزمائش کے لئے عطا کی ہے جیسے سورہ ملک کی دوسری آیت میں رب الجلال کا ارشاد ہے اللذی خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکم احسن عملا کہ اس نے زندگی اور موت رکھی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں وہ آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے اللہ کے پاس لوٹنے والا ہے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اور معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کچھ ذمہ داریاں عطا کی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے ذمہ داری کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ آدمی مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کا اسے اللہ کو جواب دینا پڑے گا عورتیں اپنے شوہر کے گھر کی اپنی عزت و حشمت کی 
اپنے شوہر کے اولاد کی ذمہ دار ہوتی ہیں انہیں اللہ کے ہاں ان ذمہ داریوں کا جواب دینا پڑے گا اور محسوس حاضرین ایسا کوئی شخص اس زندگی میں نہیں پایا جاتا اس سرزمین پہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی ذمہ داری عطا نہ کی ہو ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کا اللہ کے ہاں جواب دے ہونا ہے ان ذمہ داریوں سے متعلق کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ذمہ دار کی اپنی ذمہ داری سے اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ وہ ذمہ داریاں جو اس کی ذمہ داری کے طور پر جن کو اس کے ماتحت رکھا گیا مثال کے طور پر اس کے بیوی بچوں کو لے لیں یا ہر وہ شخص جو کسی کی ذمہ داری میں زندگی گزارے کوئی اور اس کی تربیت کا اس کی دیکھ بھال کا اس کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دار ہو ان تمام کی ذمہ داریوں کا اسے اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا اس میں سے ایک ذمہ داری سے متعلق میں آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس کو کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن میں بیان کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثت قد حرم اللہ علیہ الجنہ یا حرم اللہ علیہم الجنہ کہ تین ایسے لوگ ہیں تین ایسے آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت حرام کر رکھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے گناتے ہوئے کہا کہ المدمن الخمر اکثر اوقات نشے میں گزارنے والا شرابی قسم کا انسان العاقل والدیہ دوسرا آدمی وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو والدین سے بسلوکی کرنے والا والدین کو تکلیف پہنچانے والا والدین کے ساتھ ناروا سلوک کو اپنے لیے روا رکھنے والا اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے کہا الدیوث الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثِ کہ وہ دیوس آدمی ہے جو اپنے گھر پہ خباست کو دیکھ کے خاموش اختیار کر لے جو اپنے گھر پہ خباست کو دیکھ کے انکار نہ کرے یہ تین آدمی ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے مزد حاضرین ویسے تھے گناہ چاہے وہ جس قسم کا گناہ کیوں نہ ہو اپنی نحوستیں رکھتا ہے اس کے برے اثرات یقینی طور پر مرتب ہوتے ہیں لیکن ان تین گناہوں کو نبی کریم علیہ السلام نے گنایا کہ انسان شراب نوشی بکسرت کرتا رہے والدین کا نافرمان رہے یا اپنی گھر کی عورتوں میں خباست کو دیکھ کر خاموش رہ جائے ایسے تین لوگوں پر نبی کریم علیہ السلام نے جنت حرام کر دی ہے اور میری آج کی بات چیت تیسرے آدمی سے متعلق ہے کہ وہ شخص کہ جس کے گھر میں عورتیں ہوں جس کی اپنی بیوی ہو جس کی اپنی بہنیں ہو جس کی اپنی ماں خالائیں ہو جس کی اپنی بیٹیاں ہو یا جس کی اپنے ماں تحت رہنے والی گھروں میں زندگی گزارنے والی لڑکیاں ہو ان لوگوں کے اندر وہ غلط کام کو دیکھے غلط اشاروں کو دیکھے غلط حرکات کو دیکھے اور اس کی طرف سے کوئی انکار نہ ہو غور کرنے کا یہاں پر یہ مقام ہے کہ وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَةُ الْوِزْرَ اُخْرَى کہ اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے سر پہ ڈالا نہیں جاتا کسی ایک کا گناہ کسی اور کے سر پہ ڈالا نہیں جاتا اگر کوئی عورت بگڑی ہوئی ہو اگر کسی عورت میں خرابی ہو وہ بچلن ہو اس کی آدھات و اتوار میں فحاشی ہو بے پردگی سے بھومنے والی ہو پردے کا کوئی اس کو پاس و لحاظ نہ ہو وہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے لیکن یہاں پر 
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں آگے بڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اس معاملے کی سنگینی کو اس معاملے کی خطرناکی کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ صرف وہی ذمہ دار نہیں ہوگی صرف وہی سزا کی مستحق نہیں ہوگی بلکہ وہ حضرات جو اس کے کسی بھی اعتبار سے رشتہ دار ہو اس پر کوئی نہ کوئی حیثیت و مقام رکھتے ہو اس پر کسی بھی قسم سے ان کا کوئی نہ کوئی کنٹرول چل سکتا ہو ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی جنت نہیں جائیں گے ایسا پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے تو محسس حضرین گناہگار کے ساتھ ساتھ گناہ کو خاموشی سے دیکھنے والا اپنی طاقت انکار رکھتے ہوئے انکار نہ کرنے والا روکنے کی حیثیت رکھتے ہوئے نہ روکنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہنمی قرار دیا اس پر بھی جنت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے معاملہ ہلکا نہیں ہے یہ وہ معاملہ ہے جو معاشرے کو بگار دے گا معاشرے میں فساد برپا کر دے گا معاشرے کو پاک رکھنے نہیں دے گا معاشرے میں نسل کی صفائی نہیں رہے گی معاشرے میں نگاہ کی صفائی نہیں رہے گی معاشرے میں شرمگاہ کی پاکی صفائی باقی نہیں رہے گی کئی گناہ اس سے پنپیں گے کئی نافرمانیاں اس سے پنپیں گی امت کو کئی قسم کے نحوستوں کو اس سے دیکھنا پڑے گا اس وجہ سے اور اس سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار کو بھی ساتھ میں گھسیدا ہے اور بہت بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنائی ہے مزد حاضرین الدیوثیہ کیا ہے الدیوثیہ اللذی یقر فی اہلی الخدث کہ جو اپنی اپنے گھر والوں اور اپنی گھر والیوں کے اندر گھر کی عورتوں کے اندر خباست کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لے شریعت نے اسے بڑی سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے محسوس حضرت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے المرأت عورہ المرأت عورہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت مکمل قابل سطر ہے مکمل واجب السطر ہے اس کے سر سے پیر تک اسے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو واجبات عطا کیے ان واجبات کے تعلق سے آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے انہیں کوئی ایسا واجب عطا نہیں کیا اللہ نے عورتوں کو کوئی ایسی ذمہ داری عطا نہیں کی کہ جن ذمہ داروں کی بنیاد پر جن ذمہ داریوں کی بنیاد پر اسے اپنے دائرے سے باہر نکلنے کو کہا گیا ہو اس کے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جنت کے آٹھوں دروازے اپنے لیے کھلا سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام المرت اذا صلت خمسہ وصام الشہرہ واحسنت فرجہ واطاعت بعدہ فلتدخل من ای ابواب جنت الثمانیت شاعت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیتی ہے اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے روزوں کی پابندی کر لیتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اب وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے آٹھوں دروازے اس کے سامنے کھلے رہیں گے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی موجودگی میں کہا تھا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں مختلف دروازوں سے مختلف لوگوں کو آواز دی جائے گی کوئی مجاہدوں کا دروازہ کوئی روزہ داروں کا دروازہ کوئی کسی کا کوئی کسی کا ہر دروازے سے کسی نہ کسی کو دعوت ملے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے بلاوا آئے جس کو تمام دروازوں سے بلاوا آئے ہر دروازے والے اسے پکاریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا ہاں اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ آٹھوں دروازوں سے بلائے گا آٹھوں دروازوں سے دعوت ملے گی کیا درجہ کم ہے کیا یہ درجہ کم ہے کہ کسی کسی امت کے دنیا کے سب سے عظیم ترین شخصیت انبیاء کے بعد سب سے افضل جس کے لئے آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوں وہی آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے کھلے رکھے ہوں یقیناً بڑی کامیابی ہے یقیناً بڑی کامیابی ہے 
کہ اللہ تعالیٰ عورت کے لیے آٹھوں دروازے کھلے رکھے ذمہ داریوں پر غور کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی جماعت فرض نہیں کی گئی گھر میں رہتے ہوئے نماز ادا کر سکتی ہے اور عورتوں کی نماز گھر کے جتنا اندرونی حصے میں ہو اتنا ہی زیادہ افضل اتنا ہی زیادہ کار ثواب کا باعث بنتی ہے روزوں کے لیے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کے روزوں کا خیال رکھ لینا یہ بڑا آسان ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری اللہ نے واضح کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے مختصر میں یہ کہہ دوں اپنی ماں و بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں کہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اس میں اطاعت کریں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو اس میں اطاعت کریں بلکہ اطاعت یہ ہے کہ شوہر کی پسند اور ناپسند کا آپ خیال رکھیں شوہر کی پسند والا عمل کریں ناپسند والا عمل نہ کریں شوہر کی رضا شوہر کی خوشی کا پورا پورا خیال رکھیں شوہر کے خلاف کبھی نہ جائیں شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں کیونکہ شوہر کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت یہ چوتھی ذمہ داری اللہ نے انہیں عطا کی معزز حاضرین شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّسْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امہات المؤمنین سے خطاب کیا اللہ کے نبی کی بیویوں مسلمانوں کی ماں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑی رہو گھروں کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو جاہلیت کی عورتوں کی طرح جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی سے باہر نہ نکلو مزد حاضرین وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ قَرْن یہ لفظ قرار سے نکلا ہے قرار کہتے ہیں کہ بندہ کسی جگہ مسلسل رہ جائے قرار پائے اسے سکون آ جائے مکمل اتمنان کے ساتھ کہیں پہ بس جائے یہ قرار ہوتا ہے اور عورتوں کا قرار اللہ نے ان کے گھروں میں رکھا ہے ان کے گھروں میں اللہ نے قرار رکھا کہ پورے قرار سے وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑتی رہیں اگر یہ چار کام کر لیتی ہیں ان چاروں ذمہ داریوں میں سے شرمگاہ کی حفاظت شوہر کی اطاعت یہ دو حقوق لباس سے متعلق ہیں اللہ کے پانچ وقت نمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے ایک طرف حقوق اللہ اس نے عطا کیے دوسری طرف حقوق لباس اس نے عطا کیے معزز حاضرین عورت اپنے پردے میں رہتے ہوئے اپنی شرم و حیاء کو باقی رکھتے ہوئے اپنی چہار دیواری کو لازم پکڑتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ وہ سب سے اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ سکتی ہے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کوئی عورت جب کسی مرتبہ کسی وجہ سے اپنے گھر سے نکل جائے اس تشرفہ شیطان شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے شیطان اسے جھانکتا ہے چاہے وہ جس کام کے لیے نکلے چاہے وہ عبادت کے لیے نکلے چاہے وہ نماز کے لیے نکلے چاہے وہ بازار کے لیے نکلے چاہے وہ نعوذ باللہ فہشی کے لیے نکلے کسی عورت کا گھر سے باہر قدم رکھنا کسی عورت کا باہر نکلنا یہ شیطان کی نظر کو دعوت دینے کے برابر ہے ہاں اسلام میں اجازت ضرور ملی ہے اسلام میں اجازت ضرور ہے عورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں اس کے اپنے حدود و قیود ہیں اس کے اپنے شروط و ضوابط ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے یقینی طور پر نکلے فتنے ہوں گے فتنے ہوں گے لوگ جھانکیں گے شیطان فتنوں کی کوشش کرے گا لیکن نکلنا جائز ہو جائز شروط کے ساتھ اگر نکلے کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں شیطان کی طرف سے فتنے ضرور پیدا ہوں گے شیطان کی طرف سے فتنے ضرور پیدا ہوں گے محسوس حاضرین کیا ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی باپردہ عورت باہیا عورت باشرم عورت اپنے گھر سے مکمل سطر کے ساتھ نکلے کیا کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس کو نہ دیکھتا ہو بڑے افسوس کے ساتھ آنکھوں میں وہ حیاء نہ رہی شریعت کا اپاس و لحاظ نہیں رہا آنکھیں نیچی رہنا بند ہو گئیں آنکھیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں آنکھیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں اس پہ بھی آنکھیں پڑیں گی آنکھیں ڈالنے والوں کا یہ مسئلہ ہے دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے وہ گنہگار ہیں اگر وہ باپردہ باہیا باشرم شریعت کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے نکلے اسے نکلنے کی اجازت ہے لیکن دوسری طرف سے فتنہ لازمی ہے دوسری طرف سے فتنہ لازمی ہے شیطان جھاکے گا شیطان جھکوائے گا تو محسوس حاضرین اس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ایک اشارہ یہ ہے ایک اشارہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں کو لازم پکڑے گھروں سے نہ نکلیں اور جہاں پر اللہ کے نبی نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا لا تمنعو اما اللہ حدودہن من المساجد کہ مسجدوں میں عورتوں کا بھی کچھ حق اللہ نے رکھا ہے 
ان حقوں سے ان عورتوں کو محروم نہ کرو انہیں نہ روکو لیکن وہی پر نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے یہ بھی کہا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنْ کہ ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں تو محسس حاضرین مردوں کی ایک بڑی ذمہ داری مردوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کا خیال رکھیں ان کے اندر کسی بھی قسم کے شک و شبے کو دیکھیں ان کے اندر کسی بھی قسم کے شک و شبے کو دیکھیں تو فوری طور پر ریاکٹ کرنا فوری طور پر اس کو تنبیہ کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ ذمہ داری سے وہ سبک دوش ہو جائیں اس ذمہ داری کو انجام نہ دیں تو یہی سے دیوسیت پیدا ہوتی ہے یہی سے دیوسیت پیدا ہوتی ہے محسس حاضرین نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مرد کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے عورتوں کو لے کر کے کہ میری بی بی کو کوئی نہ دیکھے میری بہن پر کوئی نظر نہ اٹھائے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے میری گھر کی عورتوں پر کوئی نظر نہ ڈالے یہ غیرت اللہ نے طبیعتوں میں رکھی ہے یہ غیرت اللہ نے طبیعتوں میں رکھی ہے تو محسس حاضرین غیرت یہ ہے کہ جہاں پر کسی مرد کو شک ہو کہ یہاں معاملہ کچھ پیشیدہ ہے یہاں تعلقات میں کوئی خرابی ہے یہاں کوئی مسئلہ پنب رہا ہے یہاں سے کوئی فتنہ اٹھ سکتا ہے یہاں پر کسی چیز کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو وہاں پر نوٹ کرنا اور فوری ایکشن لینا اور اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت پر نظر رکھنا ان کی تنبیہ کرنا یہ ہر مسلمان کی غیرت کا ایک حصہ ہے ہر مسلمان مرد کی غیرت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے اللہ کو یہ بڑا پسند ہے اِنَّ مِنَ الْغِيرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهِ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ غیرتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور وہی پر مختصر انداز میں یہ بھی کہہ دوں کہ خامہ خواہ شک و شبہ کرنا وسوسوں کو اپنے دلوں میں پالنا اپنی پاک باز بیویوں اپنے گھر کی عورتوں پر شک و شبہ کرنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے عدل و انصاف چاہیے عدل و انصاف چاہیے اپنے گھر والوں پر احتمال چاہیے ان دونوں کے درمیان وہ مرد کی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ معاملات کو بھاپ لیتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پر عورتوں کی مثال چاہے وہ عمر کی جس دہلیز کو کیوں نہ پہنچ گئی ہوں تجربے کے جس برحلے کو کیوں نہ پہنچ گئی ہوں عورتوں کی مثال مردوں کے سامنے بھیڑیوں کے سامنے بکری جیسی ہے بھیڑیوں کے سامنے بکری جیسی ہے جس طریقے سے بھیڑیا بکری کے تاک میں رہتا ہے عورت کو پتہ بکری کو پتہ نہیں چلتا اسی طریقے سے مرد عورتوں کے تاک میں رہتے ہیں عورتوں کو پتہ نہیں چلتا اور یہ مرد ہی پہچان سکتے ہیں یہ مردوں ہی کو پتہ چلتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملات مرد کے ہاتھ سوپے ہیں اللہ نے تمام عورتوں کے معاملات مردوں کے ہاتھ میں سوپے ہیں شادی شدہ ہو تو شوہر کے وہ ذمہ داری میں رہتی ہے شادی شدہ نہ ہو تو اپنے کسی نے کسی مرد کی ذمہ داری میں اللہ نے اسے رکھا ہے تو محسس حاضرین اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ گناہ سیدھے بڑے گناہ نہیں ہو جاتے ہر گناہ کی ابتدا قدم قدم سے ہوتی ہے ہر گناہ کی ابتدا قدم قدم سے ہوتی ہے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے خلوت سے منا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو دیکھنے سے منا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے عجربی عورتوں سے اکیلے میں ملنے سے منا کیا اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو چھونے سے منا کیا یہ تمام چیزیں منا اس لئے ہیں تاکہ فتنے نہ پنپیں فتنے نہ پنپیں فہاشی نہ پھیلے برائیاں نہ پھیلیں لیکن اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں اپنے اپنے گھر کی عورتوں کا محاسبہ کریں اور اگر محاسبے میں ہم ناکام ہیں محاسبے میں ہم ناکام ہیں تو ذمہ داری ہماری ہے ذمہ دار ہم ہوں گے اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا یاد رکھیں کئی ایسے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر عورتوں میں کئی قسم کے گناہ فہاشیاں عام ہونے لگتی ہیں ان کو پہلی فرصت میں پکڑنا ان کو اول وحلہ میں اپنے ضبط میں لینا ان پر تنبیہ کرنا اور پہلے قدم پر روک دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے محسس حاضرین بلا شبہ بلا وجہ عورتوں کا گھر سے نکلنا یہ فی نفسی ایک فتنہ ہے جب تک اس عورت کا گھر سے نکلنا ضروری نہ ہو اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے بلا کسی سخت ضرورت کے وہ اپنے گھروں سے نکلیں 
فتنے کو دعوت دینے کے برابر ہے سخت ضرورت ہو شریعت کی مکمل پابندی ہو شریعت نے الحمدللہ اجازت دیئے گھر سے وہ باہر نکلے اور محسوس صاحب نے یہاں پر میں تھوڑی سی تنبیہ کر دوں کہ گھروں کے اندر کے ماحول پر بھی نظر رکھیں گھروں کے اندر کے ماحول پر بھی نظر رکھیں مثال کے طور پر ہر رشتہ دار محرم نہیں ہو جاتا ہر رشتہ دار محرم نہیں ہوتا ہے وہ آدمی جس کا کسی عورت سے اس پوری زندگی میں ہمیشہ کے لئے رشتہ حرام ہو اپنی زندگی میں کبھی شادی نہ کر سکتا ہو وہ اس کے لئے محرم ہو سکتا ہے وہ اس کا محرم بن سکتا ہے مثال کے طور پر میں میرا اپنا بھائی ہو میرے اپنے بھائی کی بی بی موجود ہو بھائی بی موجود ہو میں اس کا محرم نہیں بن سکتا میں اس کا محرم نہیں ہوں میں اس کا محرم نہیں ہوں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ بی بی میرے لئے حلال ہو جائے گی میں اس سے شادی کر سکتا ہوں میری اس سے شادی ہو سکتی ہے چچیرے بھائی خلیرے بھائی ممیرے بھائی اس قسم کے جتنے کزنس ہیں وہ تمام کے تمام محرم نہیں ہیں وہ محرم نہیں ہیں ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا ان کے ساتھ ہسی مزاق کرنا یا ان کے بدن کو چھونا یا کسی بھی اعتبار سے ان سے اس انداز سے فری ہو جانا کہ فتنے کے پنپنے کا کوئی موقع مل جائے یاد رکھیں گھر کے افراد ذمہ دار ہیں ماں ذمہ دار ہے باپ ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہے اگر اس قسم کی محفلیں اس قسم کی مجلسیں اس قسم کی بیٹھکیں ہوا کرتی ہیں اور ان بیٹھکوں میں بے تکلفی اس حد تک ہو جائے کہ شریعت کے حرام کردہ چیزوں کا اعتبار نہ ہو مرد کو پتا ہے گھر کے ذمہ دار کو پتا ہے گھر کا ذمہ دار جانتا ہے تو یاد رکھیں گھر کے ذمہ داروں کو دیوس میں شمار کیا جاتا ہے گھر کے ذمہ دار دیوس ہوں گے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا جو اپنے گھر میں خباست کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے کچھ نہ بولے انکار نہ کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے محسس حضرین انکار تین قسم کا ہوتا ہے انکار تین قسم کا ہوتا ہے جہاں پر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو اپنے گھر کے معاملے میں ہاتھ سے روکیں جہاں پر آپ ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو زبان کا استعمال کریں زبان اپنا اثر رکھتی ہے گھر کے ذمہ دار ہیں تو زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو انکار دل میں برا جاننے سے ہوتا ہے اور محسس حاضرین محسس حاضرین ایسا مسئلہ جس میں جنت کے حرام ہو جانے کی بات ہو جہنم میں داخل ہونے کی بات ہو تو انسان کو چاہیے کہ بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے سبق کو اپناتے ہوئے اپنے گھر پہ پاکیز کی اپنے گھر پہ پاکیز کی لانے کی کوشش کرے تو وہاں پر انسان کسی ہیلے بہانے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیوس نہ بنائے اپنے آپ کو دیوس نہ بنائے اور محسوس حضرین دیوسیت کی ایک اور شکل دیوسیت کی ایک اور شکل بڑے افسوس کے ساتھ گھروں میں جو فلم جو سیریلز یا اسی طریقے سے گھروں میں جو موسیقی بجنے لگے یاد رکھے موسیقی کے تعلق سے آتا ہے کہ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرا دیتی ہے یہ میوزک دلوں میں نفاق پیدا کر آتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو موسیقی کو اپنے لئے حلال کر لیں گے زنا کو اپنے لئے حلال کر لیں گے تو محسوس حاضرین گھروں میں موسیقی بستی رہے فلم دیکھتے رہے سیریز دیکھتے رہے اور میں مرد ہوں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میری بیوی بچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ آج کوئی ایسا سیریل بتائیں جس میں فہاشی نہ ہو جس میں فہاشی نہ ہو جس میں کوئی غلط پیغام نہ ہو جس میں کوئی شرمناک سیل نہ ہو ایسا کوئی سیریل نہیں رہ جاتا ایسا کوئی سیریل نہیں رہ جاتا وہ گیا زمانہ وہ زمانہ گیا جس زمانے میں سیریل سے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کوئی بات ہوا کرتی تھی گھروں کے صدارنے سے متعلق کوئی بات ہوا کرتی تھی اور آج ذرا غور سے دیکھیں گھروں میں جتنا بگاڑ ہے رشتوں میں جتنا بگاڑ ہے رشتوں میں جتنی دوریاں ہیں جتنے اختلافات ہیں جتنے مسائل آج ہمارے گھروں میں پیدا ہیں ان تمام کی ایک مضبوط جڑ یہ سیریل اور گھروں میں ٹی ویوں کا چلنا ہے یہ گھروں میں ٹی ویوں کا چلنا سیریس کا چلنا فلموں کا عام ہونا یاد رکھیں گھروں کی جڑوں کو کھوکلا کر رہا ہے اور اس سے دیوسیت انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے کیونکہ فہاشیاں پھیلتی ہیں فہاشیاں پھیلتی ہیں اور مرد ذمہ دار ہے 
مرد ذمہ دار ہے وہ گھر سے باہر نکل جائے گھر کی کوئی فکر نہ کرے گھر کی کوئی اسے پرواہ نہ ہو یاد رکھیں معاملہ سنگین ہے معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ کے سامنے جا کر کہہ دے کہ میں نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا یا میں نہیں جانتا تھا میری غیر موجودگی میں ہوا محسس حاضرین اللہ کے ہاں سچے پکے عذر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لگڑے عذر کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے ہاں لگڑے عذر کوئی کام نہیں کرتے اللہ نے حجت مکمل کر دی ہیں اللہ نے حجت مکمل کر دی ہیں تو معزز حضرین دیوس نہ بنیں دیوسیت اختیار نہ کریں اپنے گھروں میں فہاشیوں کو دیکھ کر کے فہاشی پر اخرار نہ کریں اس پر خاموشی اختیار نہ کریں اس پر رد کریں اس کا انکار کریں اگر آپ گھر کے بڑے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر پہ دیوسیت کو نکالیں اس فہاشی کو نکالیں اور اپنے گھر کو پاک و صاف ماحول دیں تاکہ وہ خزانہ جو آپ کے گھر پہ ہے عورتیں خزانہ ہیں عورتیں خزانہ ہیں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کا توشہ ہمارے ہاتھوں دیا ہے ہم اپنے ہاتھ اپنے توشوں کو برباد نہ کریں ہم اپنے آخرتوں کو برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریع معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باغیرت مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر مسلمین من کل ذب فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين مغيرة ابن الشعبة رضي الله تعالى عنه في رواية بخاري مسلم كي كتبه كي سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه نيك مرتبة كها اور یہ جو آپ نے کہا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا بالکل قابل اعتراض حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا نبی کریم علیہ السلام سے جا کر کے اس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ چار گواہ پیش کرو چار گواہ پیش کرو بتاؤ چار لوگ آئیں گواہی دیں کہ اس نے اس مرد کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اس پس منظر میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو تلوار سے اسی گردن اڑا دوں گا میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں اسی لئے اس کی گردن مار دوں گا بعض روایت میں یہ ہے تو میں دونوں کو تھنڈا کر دوں گا جب یہ بات آپ نے کہی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو بات پہنچی نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم سعید کی غیرت کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو یہ سعید کی غیرت والی جو بات ہے اسے دیکھ کے تمہیں تعجب ہو رہا ہے یاد رکھو اس سے زیادہ غیرت مجھے ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت اللہ کو ہے کہنے لگے کہ اسی غیرت کی بنا پر اسی غیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام فہاشیاں حرام قرار دی ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ فہاشی عام ہو اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ فہاشی معاشرے میں پھیلے کسی گھر میں پن پہ اللہ کو سخت ناپسند ہے تو محسس حاضرین یہ جو غیرت جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف جیسی لگ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو چار گواہ کی تلاش میں نکلوں میں سیدھے پہلے اس کی گردن ماروں گا اس غیرت پر اللہ کے نبی نے خوشی جاتا آئی اس غیرت پر اللہ کے نبی نے تعریف کی یہ غیرتیں کہاں گئیں یہ غیرتیں کہاں گئیں مرد اپنے گھر والوں کو لے کر کے باہر نکلے دوسروں کی نظریں اس کی عورتوں پہ پڑے ان عورتوں کے چہرے کھلے ہوں ان کے پیر کھلے ہوں ایسے لباس میں ہوں جو لباس نازبہ ہو غیر شرعی ہو غیرت کہاں مر گئی غیرت کہاں مر گئی اپنی عورتوں کو آپ دعوت دیں دوسروں کو دعوت دیں کہ عورتوں کو آپ دیکھ لو دیکھو یہ میری بہنیں اسے دیکھ لو دیکھو یہ میری بیوی اسے دیکھ لو 
دیکھو فلاں اسے دیکھ لو ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اپنی پہچان کے لوگوں میں پردہ کروایا جاتا ہے کسی اجنبی جگہ پہ چلے جائیں تو کوئی پہچان تا نہیں ہے چاہے جو پہنو پہنا ہو اللہ کی پناہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی پہچانے نہ پہچانے اللہ آپ کو پہچان رہا ہے کسی چیز کا آپ خیال رکھے نہ رکھے شریعت کا آپ خیال رکھے مزد حاضرین مزد حاضرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی دو روخی پسند نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ اس اعتبار سے رہیں دوسری جگہ ایک اور اعتبار سے آپ رہیں اہل علم کا ماحول ہو تو آپ کا مرحلہ مسئلہ کچھ اور ہو عام لوگوں کا مسئلہ ہو تو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو لوگوں کے سامنے ہو تو آپ پر تقوی کی رقت تاری ہو جائے اکیلے میں ہو تو آپ کو شریعت کی کوئی پرواہ نہ ہو یا کوئی مناسبات آ جائیں مواقع آ جائیں یا کوئی خاص مناسبات کا مسئلہ ہو تو حدوں کو پار کر جائیں جائز و ناجائز کو نہ دیکھیں حرام حلال کی تمیز نہ کریں پھر بعد میں دوسرے اوقات میں بڑی نیک نیک باتیں کریں اچھی اچھی باتیں کریں یہ دو چہرے اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ دو رخی اللہ کو پسند نہیں ہے یہ قسم کی منافقت ہے یہ قسم کی منافقت ہے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کوئی انسان بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا جبال تہامہ جبل تہامہ ایک بڑا پہاڑ ہے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لے کر کے پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نیکیوں کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہوگا پتہ ہے کیوں کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو انتہکو محارم اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں چاہے آپ اکیلے میں کر لیں اندھیرے میں چاہے آپ مجلس بدل کے کر لیں چاہے آپ مناسبات کی بنیاد پر کر لیں چاہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں چاہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو پہاڑ جیسی نیکیوں کو بے وزر کر کے رکھ دیتی ہیں تو محسس حاضرین اسی میں ایک دیوسیت ہے اسی میں ایک دیوسیت ہے اور دیوسیت ایسی نہیں آ جاتی ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے لگے گناہگار ہو جائے اس کی زندگی میں گناہ ہو تو یہ گناہ اس کے دل سے غیرت کی آگ بجھا دیتے ہیں انسان کے دل سے غیرت کی آگ بجھ جاتی ہے اب اس کی بیوی جو کر لے اس کی بیٹیاں جو کر لیں گھر والیاں جو کر لیں گھر کی عورتیں جس اخلاق کا جس فہاشی کا شکار کیوں نہ ہو جائیں اس کے دل سے وہ آگ مر چکی ہے غیرت مر چکی ہے اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ اس کے گناہوں کے اسباب ہیں یہ اس کے گناہوں کے نتائج ہیں تو معزز حاضرین اپنے اندر غیرت کو باقی رکھیں اپنے اندر غیرت کو باقی رکھیں اور جہاں تک ہو سکے یہ غیرت جب تک انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا ایمان محفوظ ہے اس کی آخرت محفوظ ہے اس کا گھر محفوظ ہے اس کی اولاد اس کا بہترین توشہ قیامت کے دن ہوگی آخرت میں ہوگی اور اگر یہ نہ رہے یہ نہ رہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جنت حرام کر ہی دی ہے اللہ نے جنت پہلے حرام کر ہی دی ہے گھر کا سکون خراب ہو جائے گا گھر کا سکون خراب ہو جائے گا معزز حضرین کتنے واقعات چاہیے کتنے واقعات چاہیے کہ کسی عورت کا اپنا شوہر رہتے ہوئے کسی اور سے تعلقات بن گئے کسی اور سے اس کے تعلقات بنے ہوئے ہیں کتنے سے واقعات چاہیے کہ جس میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹیاں جائیں جا کر کے وہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں پر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے کتنے سے مسائل ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے پڑوسیوں سے تعلقات بن گئے محسس حاضرین عورتیں جیسا میں نے کہا یہ بھکری بکریاں ہیں مرد بھیڑ ہیں بھیڑ کبھی بکری پہ حملہ کر سکتا ہے ان بکریوں کا ذمہ دار گھر کا مرد ہے جب تک وہ ہوشیار ہے جب تک وہ چالاک ہے اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اگر وہ بدھو نکل جائے اگر وہ خود کا یوز نکل جائے تو گھر کبھی صدر نہیں سکتے گھر کبھی صدر نہیں سکتے تو محضر صادرین اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے اس قسم کی فہاشیوں کو نکالیں اپنی عورتوں کی حفاظت کریں دیوس اپنے آپ کو نہ بنائیں دیوسیت انسان کو دنیا و آخرت میں برباد کر کے رکھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں غیرت پیدا کرے شریعت کی غیرت پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کے مسئلے کو لے کر کے ہمیں باغیرت بنائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو باشرم باہیا بنائے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عزت و حشمت کی 
ان کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم تمام کو زندہ رکھے ایک صالح معاشرہ دینے والا ایک بہترین گھرانہ دینے والا بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين